ഹർഷൻ സാർ ഇപ്പൊ ഒരു പേടിഎം പറഞ്ഞു ആ ശരി നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ഹർഷൻ ഇതെന്റെ മാമന സുബയ്യ നിങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ സോറി കേട്ടോ അലർജിയുടെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചികിത്സിക്കാം എനിക്ക് ഡെസ്റ്റ് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്ലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ അതിനാണ് ഡോക്ടർ വന്നേ അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കോളനി വിട്ടുതരണോ എന്ന് പറയാനാ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഡോമിനിക് എന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലെത്തി വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അവര് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അയാൾ പലതും പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ അയാൾ തട്ടിയെടുത്തു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആ പ്രമാണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹർഷന്റെ പേരിലാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഡൊമിനിക്കനെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കൂടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോ സാറോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാ ഐ വാസ് ഇൻ അബ്രോഡ് പക്ഷേ കുറെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അയ്യോ സാറേ ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരൊന്നുമല്ല ആകെയുള്ള കിടപ്പാടം പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ചിലരുടെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയതാ സാറിന്റെ സ്റ്റാഫും അന്ന് അത്ര മര്യാദയോടല്ല ഞങ്ങളടുത്ത് പെരുമാറിയത് എന്റെ സ്റ്റാഫിനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അല്ല സാർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഹർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡൊമിനിക്കിനെ അയാൾ ചോദിച്ച കാശ് എന്നെ കൊടുത്താണ് ഞാൻ ആ ഭൂമി വാങ്ങിയത് അതും ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആധാരത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക വൈറ്റായും ബാക്കി ബ്ലാക്ക് മണി ആയിട്ടും അത്രയൊന്നും തുക ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാമന ആകെ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാ കുറച്ചുപേരുടെ ഭൂമി സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡൊമിനിക്ക് നേരിട്ട് പണയം എടുക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോണായി തരാന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്രപത്രത്തിലെല്ലാം ഒപ്പിടിച്ചത് പക്ഷേ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ അയാൾ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും അങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഡൊമിനിക്കിനെ കാണുന്നതാവും നല്ലത് നിങ്ങൾ മുടക്കിയ പണം എത്രയാണെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുവാണെങ്കിലോ ഇദ്ദേഹം മുടങ്ങിയ അത്രയും പണം നമ്മളെങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയതല്ലേ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മാമൻ മിണ്ടാതിരിക്കെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ മിസ്റ്റർ ഹർഷൻ ചോദിച്ചത് പ്ലോട്ട് നോക്കാൻ വന്നതാണോ എന്നല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ പ്ലോട്ട് നോക്കാൻ വന്നതാ ചതിയിലൂടെ ഡോമിനിക്ക് തട്ടിയെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണം ജന്മദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരണം എത്ര കോടി കിട്ടിയാലും ആ ഭൂമി വിൽക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനോ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് കണ്ട ഞാനത് വാങ്ങിയത് എന്റെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോജക്ട് അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം സർ നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി പണിയാൻ വേറെ എത്രയോ സ്ഥലം കിട്ടും ഞങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കിയിട്ടാണോ മരിച്ചുപോയ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി സ്മാരകം പണിയുന്നത് അങ്ങനെ പണിത അവരുടെ ആത്മാവ് പോലും സാറിനോട് പൊറുക്കില്ല ഇത്തരം സില്ലി സെന്റിമെന്റ്സിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ പ്ലോട്ട് എന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്താ താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ചോരയും വിയർപ്പും വീണ മണ്ണിന് പകരമാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ മണ്ണ് തന്നെയാണ് അത് മാത്രം വീണ്ടും സില്ലി സെന്റിമെന്റ്സ് റബ്ബിഷ് ഡോക്ടർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടോ ഇല്ല വേറൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാൻ ഡോക്ടർ വേറെ പ്ലോട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഐ എം ഓൾവേസ് റെഡി ടു സെർവ് യു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഭൂമിയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പണം മുടക്കാൻ പറ്റിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും താങ്കൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാരെ അറിയാം 
അതിൽ കൂടുതൽ രോഗികളെ അറിയാം പക്ഷേ ബിസിനസ്സുകാരെ അറിയില്ല ആതൊരു സേവനം എനിക്ക് കച്ചവടവും അല്ല വാവാമ നമുക്ക് അടുത്ത വഴി നോക്കാം ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരും തോന്നില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പൊട്ടലും ചിരിലൊന്നും ആ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഇടോ എം ആർ ബി ഇയാള് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ആ വാർത്തയ്ക്ക് വല്ല സ്കോപ്പും ഉണ്ടോ ഓ എവിടുന്ന് പാറമട മാഫിക്കൊക്കെ എതിരെ എഴുതിയാൽ ആര് വായിക്കാനാ ഈ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹവും മാങ്ങാത്തുലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പത്രം വിൽക്കണോ നല്ല എരിവും പുളിയും ഉള്ള ഐറ്റം വേണം വായിക്കുമ്പോ വായനക്കാർക്ക് ഒരു കുളിരൊക്കെ തോന്നണം എന്റെ പോളിസി നേരെ മറിച്ച വായനക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാവണം വാർത്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ തീ കോരിയിടുന്നതാവണം അക്ഷരങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഒരക്ഷരം പോലും വാർത്തയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പണ്ട് ഗാന്ധിജി പത്രം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ കാലം മാറി വിവേകേ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പത്രം നടത്തുന്ന ഞാനാ പക്ഷേ വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ പത്രത്തിലും ഉണ്ടാവും ഡൽഹിന്ന വരവെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ വിവേക് എന്നെ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തി കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തു തരം വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറ എന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം താൻ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ത്രെഡ് വിവേകനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് വിവേകിന്റേതായ രീതിയിൽ അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എസ് പി ശ്രേയാനന്ദിനി തന്റെ പരിചയക്കാരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത തന്റെ പേര് വെച്ച് എഴുതണമെന്നില്ല സ്വന്തം ലേഖകനൊന്ന് വെച്ചാ മതി അപ്പോ ശ്രേയക്കെതിരെ വീണ്ടും വാർത്ത കൊടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം ഈ കഥയിൽ ശ്രേയ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ വില്ലെത്തി അവളുടെ അനിയത്തിയാ മാളവിക നന്ദിനി കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാലേ ഞാൻ കഥ പറയും വിവേകിന് പത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നാന്തരം പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തരും നല്ല ഭാരിച്ച ശമ്പളവും പക്ഷെ വാർത്ത കയറി കൊളുത്തണം അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് കത്തിച്ചു കേട്ടാ വിവേകാണല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പത്രക്കാരുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഹലോ ശ്രേയാനന്ദിനിക്ക് ഹോം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷനാ അത് വിവേകന് അറിയില്ലേ ഓ അറിയാം ശ്രേയക്ക് മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ആ പിടിപാട് കൊണ്ടാണ് മാളവിക നന്ദിനി ഇത്രയും വലിയ കോടീശ്വരി ആയതെന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കണം പക്ഷേ മാളുവിന്റെ അച്ഛൻ സുകുമാരൻ തമ്പി ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആ കുട്ടി ഇത്രയും വലിയ സ്വത്തുകാരിയായത് അതൊക്കെ നമുക്കേ അറിയൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആർ ഡി റിസോർട്ടിലെ ബിസിനസ് മീറ്റിൽ അവളല്ലേ പ്രോജക്ട് നേടിയെടുത്തത് വിവേകം അതിനവൾക്ക് കൂട്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്റെ അറിവിൽ മാളുവിന്റെ ഇത് വളരെ ന്യായമായ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രേയയുടെ സ്വാധീനവും മാളവിക നന്ദിനിയുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നേടിയതാണെന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ ഒരു സർപ്പസുന്ദരി പരമ്പരയുടെ തലക്കെട്ട് കിടുക്കിയില്ലേ ഒരു സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല രണ്ടുപേരും കാണാൻ ചേലുള്ളവരാ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രേയയുടെ പിടിപാടും മാളവികയുടെ പെശക സ്വഭാവവും പിടിക്കാം കത്തി കയറി കഴിയുമ്പോ ശ്രേയും പെശ കാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാം ഒരു മാസം സെൻസേഷനായി നിൽക്കണം ഈ വാർത്ത എരിവും പുളിയും മസാലയൊക്കെ നന്നായി ചേർക്കാൻ പറ്റിയ കഥയാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് നല്ല പെൺകുട്ടികളാ ശ്രേയും മാളു അവരെ കുറിച്ച് ഇത്ര മോശം കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ആരുടെയും കണ്ണീരൂപ നിക്കേണ്ട വിവേകെ പിന്നെ ദണ്ഡം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരാറു മാസം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ശ്രേയ നന്ദിനിയുടെ ഒരു ആത്മകഥയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം വ്യാജ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രേയ തന്നെ എഴുതട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അത് കൊള്ളാം വൈകിയാണെങ്കിലും ശ്രേയക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം അത് അതിന്റെ ശരി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ അവര് കേൾക്കും വിവേക് വഴിയൊന്ന് മാറ്റിവിടണം എനിക്ക് വേറെ ചിലരെ കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ മാഡം എത്ര കോടി കിട്ടിയാലും സ്ഥലം വിൽക്കില്ലെന്ന് ഹർഷം പറയുന്നത് 
മരിച്ചുപോയ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് വെച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജോ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലോ പണിയാന അയാൾ കോളനി വാങ്ങിയതത്ര കൂട്ടത്തിലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റും ഹോസ്പിറ്റലിലെ പണിയാൻ പാർട്ണറെ കിട്ടുമെങ്കിൽ കൊണ്ടു ചെല്ല ചതിയിലൂടെ ആ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡൊമിനിക് എന്ന ഏജന്റിന് പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനും കൊടുത്തു എന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്ന അത് അയാൾ വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും അയാളുടെ പിണിയാളായിരിക്കും ഡൊമിനിക് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സകല വഴിയും നോക്കി പക്ഷെ പാണ്ഡവർക്ക് സൂചികുത്തം പോലും ഇടം കൊടുക്കില്ലെന്നായിരുന്നു കൗരവരുടെ വാശി അവസാനം പാണ്ഡവരെ നോക്കി ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാനല്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളും അനുനായത്തിന്റെ പാത നോക്കി രക്ഷയില്ല അതോടെ എന്റെ കുറ്റബോധം മാറി ന്യൂ ജനറേഷൻ ഭാഷയിൽ എന്റെ മനസ്സിപ്പ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്താന്നറിയോ ചാമ്പിക്കോന്ന് നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നത്തിങ് മോർ കൊച്ചു ഡോക്ടർ ഹർഷനെ വിളിക്കാ എന്നിട്ട് അയാൾക്കുള്ള പാർട്ട്ണർ റെഡിയാണെന്ന് പറ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ അയാളുടെ പാർട്ട്ണർ ആയാലും ആ ഭൂമി അയാൾ നമുക്ക് തരില്ല അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയാനെ പറ്റൂ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നടക്കൂ ഇല്ല പിന്നെ ചതിയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ആ ഭൂമി ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അതിനുവേണ്ടി മുടക്കിയ കാശ് പോലും ഇറക്കാതെ ഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കോളനിയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലിരിക്കും മനസ്സിലായി ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മാളവ്യാതന്തനിയോ തുമ്പിയോ അല്ല ലേഡി റോബിൻ ഹുഡ അതെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലേഡി റോബിൻ ഹുഡ് വീണ്ടും അവതരിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും അവതരിച്ച അവതാരപ്പിറവി നടന്നു എന്ന് ആദ്യം ശ്രേയേച്ച് അറിയിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ശ്രേയേച്ചോട് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉദ്ദേശം തട്ടിപ്പാണെന്ന് മാമനോട് മാമിയോട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോ നമ്മളെ വളർത്തിയവരെ കൂട്ടാത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണോ നിന്റെ ഭാവം അവരോട് നിനക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിരുന്നോ ചതിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചതി കൊണ്ടല്ല മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഹർഷന്റെ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല നീ വെറുതെ വാദിക്കണ്ട എങ്കിൽ പറ നമ്മൾ വളർന്ന കോളനി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ കല്യാണം നീട്ടിവെക്കാനും എന്താ വഴി എനിക്ക് കൺവീൻസിങ് ആയൊരു മാർഗം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം വേറെ വഴി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കവർച്ചക്കാരുടെ വേഷം കെട്ടിക്കില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ശ്രേയിച്ചിട്ട മുഖമൊന്ന് ഓർത്തോ നിന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്തോ നമുക്ക് നിയമപരമായി നീങ്ങാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രേയേച്ചെ കണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കാം അടിപൊളി ഐഡിയ എന്നെ വളർത്തിയ എന്റെ അച്ഛൻ ശ്രേയേച്ചിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിയാ എന്നെ മൂന്നാം വയസ്സിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതി അച്ഛന്റെ രേഖാചിത്രം ഇപ്പഴും ചേച്ചിയുടെ മൊബൈലിലുണ്ട് അച്ഛനെയും കൂട്ടി തന്നെ നീ പോണം കോളനിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ജാമ്യം പോലും കിട്ടാത്ത വകുപ്പുകൾ ചാർത്തി ചേച്ചി അച്ഛനെ പിടിച്ച് അകത്തിടും ഞാനും നീയും വളർന്ന കോളനിയുടെ കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ശ്രേയച്ചോട് പറയില്ല അല്ലെങ്കിലും നീ കോട്ടയത്താണ് വളർന്നതെന്നല്ലേ ശ്രേയച്ചിയുടെ വിശ്വാസം ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കോളനിയാണെന്ന് പറയാം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കേസായി എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാലോ ചേച്ചി ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഹർഷൻ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ക്രിമിനൽ കേസാവോന്ന് തോന്നിയ അയാളൊന്നും വിരളും ഒത്തു തീർപ്പിനും തയ്യാറാവൂ ആ വഴിക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കുന്നതല്ല തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രേയിച്ച് വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കുന്നതും വിളിക്കാത്തതും ഒക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഹർഷൻ ഒരു ബോൺ ക്രിമിനൽ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കാക്കിക്കുപ്പായം കണ്ട പേടിച്ചരണ്ട് അയാൾ ഒത്തു തീർപ്പിന് വഴങ്ങില്ല ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം അത്രേ ഞാനും കരുതുന്നുള്ളൂ നീ നിന്റെ വഴി നോക്ക് കൊച്ചു ഡോക്ടറെ എന്റെ വഴി എന്താണെന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തോളാം മാളുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അറിയാതെ തന്നെ തുമ്പിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വേഷം കെട്ടു
ഫ്രീ ആകുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം ചില്ലറ പ്ലാനൊന്നും അല്ലല്ലോ മാധ്യമധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതന്മാർ ശ്രേയാനന്ദിനിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഒരുക്കുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്റർ ഒരു പാവ ചൈന കൂടെയുള്ള ന്യൂസ് എഡിറ്ററുടെ വിഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ എം ആർ പി അല്ലേ അതെ ആ ചൈന പത്രം വിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരെ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എം ആർ പി ആണ് മൊത്തമായും ചില്ലറയായും തന്നെ ഡോസ് കൊടുക്കാം ഇനി അവൻ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും നെഞ്ചത്ത് കയറുന്നതിന് മുൻപ് പത്ത് വട്ടം ആലോചിക്കും അവനേക്കാൾ മാധ്യമധർമ്മം അറിയാവുന്നവരാ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരെന്ന് ഞാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം എന്താ ഈ വഴിക്ക് മിസ്റ്റർ വിവേക് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററും നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പത്രത്തിലെ കഥാകൃത്തുമായ ഇയാളാ എം ആർ പി ഞാനോ അതെ ഒറ്റ വായനയിൽ ആരും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ സ്ഫോടന കേസ് പ്രതി വിക്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൃതദേഹം എവിടെ ഓർമ്മയില്ലേ ആ കെട്ടുകഥ എനിക്കെതിരെ വന്ന അപകീർത്തികരമായ ആ വാർത്തക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികാരം ഒരു മാനനഷ്ട കേസിലങ്ങ് ഒതുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ വിക്ടറെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ മാധ്യമ ഗൂഢാലോചനയുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി തെളിവോ എന്ത് തെളിവ് വിക്ടറുടെ സഹായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ അയച്ചതിന്റെ തെളിവ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു പത്രവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് വാർത്തയ്ക്ക് പല സോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവും അതിൽ ചിലർ ക്രിമിനലുകളായതിന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ മീഡിയക്ക് സമൂഹ നിയമം അനുവദിച്ചു തന്ന പ്രിവിലേജുകളാ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർക്കും ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല എ എസ് പി ശ്രേയാ നന്ദിനിയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയും മാർക്കറ്റിൽ ചുമടെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന പാവപ്പെട്ടവനും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുൻപിൽ തുല്യരാണ് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രിവിലേജും നിങ്ങൾ മീഡിയക്ക് മഹത്തായ ഭരണഘടന പതിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി തയ്യാറാക്കിയത് മിസ്റ്റർ പവിത്രന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലല്ല പത്രത്തിന്റെ മറവിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു കടത്തുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് വിക്ടറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്ന പരിഗണന മാത്രമേ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ അനാവശ്യം പറയരുത് മീഡിയ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ വിവരം അറിയും മേഡത്തെ മാത്രമല്ല മേഡത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ എഴുതി നാറ്റയ്ക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വിവേകമേനോന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും മാളവിക നന്ദിനിക്കെതിരെയുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണാണെന്ന് പൊതുജനത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജനം അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രസ് മീഡിയ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മണ്ണ് ചോരുന്നത് സ്വന്തം കാൽച്ചൂട്ടി നാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പത്രം പൂട്ടിക്കെട്ടിയാലും ഇവർക്കൊക്കെ നൂറ് കൂട്ടം ബിസിനസ്സുകൾ വേറെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നശിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർ ആലോചിക്കില്ല വിവേക് ശരിയാണ് അത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്തായാലും മീഡിയ നശിപ്പിച്ച ജീവിതങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഉടനെ ഒന്നുകൂടി വരും മാഡത്തിന്റെ അനിയത്തി മാളവിക നന്ദിനിയുടെ വീരഗാഥ എന്റെ അനിയത്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിവേക് വഴി മാഡം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാലും എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ കള്ളക്കഥ മാഡം കേട്ടോ മാഡത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഹോം മിനിസ്റ്ററിയും അതിലൂടെ മറ്റ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാളവിക നന്ദിന് പിടിമുറുക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കും അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ ഒഴുകി നടന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റാണെന്ന് മാഡത്തിന് അറിയാലോ എന്നെ തൊട്ടാൽ അതിനും കൂടെ ചേർത്ത് കിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട അനിയത്തിക്ക് ഇതിനും കൂടി ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോടാ ഹലോ 
என்ன தலி அல்லே நாள முதல் நந்தினி சிஸ்டர்ஸ்ന്റെ அவஹித கதகள் கொண்டு பாத்திரங்களும் சேனல்களும் நிறைய நாணக்கேடு சகிக்கാനാവாதே നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്തയും ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും